இப்ப நம்ம இங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த மூணு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்கிறதுலேயே டாப் பர்ஃபார்மிங் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதோட ரிட்டர்ன் ரேட்டுமே நம்மளால பக்கத்துல பார்க்க முடியுது மூணு ஃபண்டுமே முப்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலான ரிட்டர்னை ஒன்பதே மாசத்துல கொடுத்துருக்கு இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் டாப் த்ரீ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் என்னன்றதான் இந்த டேபிள்ல நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வேற வேற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த டாப் த்ரீ லிஸ்ட்ல வந்துட்டு இருக்கு சில வருஷம் ஸ்மால் கேப் சில வருஷம் மிட் கேப் ப்ளூ சிப் இல்ல டெக்னாலஜி செக்டர் சொல்லிட்டு காம்பினேஷனா வேற வேற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் டாப் த்ரீல மாறிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ காமனா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ற ஒரு முக்கியமான மிஸ்டேக் என்னன்னா இந்த டாப் பர்ஃபார்மிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணி அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றது அந்த மாதிரி ஒரு நபர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து இந்த டாப் பர்ஃபார்மிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சேஸ் பண்ணி வருஷ வருஷம் வாங்கிட்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்றாரு அசியூம் பண்ணுவோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஏதோ ஒரு டாப் த்ரீ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பாத்திருக்காரு இது டாப்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஃபுல்லா அதுலயே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வராரு அந்த வருஷம் முடியும் போது இப்போ எது டாப் பர்ஃபார்மரா இருந்ததோ அதுக்கு சுவிச் பண்றாரு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த டாப் பர்ஃபார்மரை சேஸ் பண்ணி அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மாத்திக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு கடந்த பத்து வருஷம் ஃபுல்லா ஆரம்பத்துல வெறும் ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா சொல்லிட்டு மூணு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல போட்டிருக்காரு இதைதான் எடுத்து சுவிச் பண்ணிட்டே வந்திருந்தாருனா அந்த மூணு லட்ச ரூபாவோட ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது தான் இந்த சார்ட் நம்மளுக்கு காட்டுது இந்த மாதிரி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர்ஸ் சேஸ் பண்ணி சேஸ் பண்ணி மாத்தி மாத்தி இன்வெஸ்ட் பண்ணல அவரோட மூணு லட்ச ரூபா பதினோரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒரு ஆயிரம் ரூபாவா மாறி இருக்கும் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நிஃப்டி பிப்டியோ இல்ல நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தா என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்ன்றதையும் இங்க நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம இங்க பாக்குறது ப்ரீ டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது அவர் எடுத்து மாத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு டாக்ஸ் கட்டாம மொத்தமா கணக்கு எடுத்தா எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்ன்றது தான் இங்க பாத்துருக்கோம் ஒருவேளை அவர் இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சுவிச் பண்ண சுவிச் பண்ண அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டிட்டே வந்திருந்தா அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப குறைவா தான் வந்துடும் அதே பீரியடுக்கு அந்த மூணு லட்ச ரூபாவை ஸ்டார்டிங்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணி எதுவுமே பண்ணாம அப்படியே விட்டுருந்தா நிஃப்டி பிப்டியும் நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் அதை விட பெட்டரான ரிட்டர்ன்ஸே கொடுத்துருக்கும் நிஃப்டி பிப்டி இல்ல நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலா மிட் கேப் ஒன் பிப்டில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தாருனா அவரோட ரிட்டர்ன்ஸ் லிட்ரலா எதுவுமே பண்ணாம ஒரே ஃபண்ட்ல விட்டுருந்தாலே அதிகமாவே வந்துருக்கும் இங்க இருந்து நமக்கு கிளியரா தெரியற விஷயம் என்ன அதிகமான எஃபர்ட் போட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் எதுன்றதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணி மாத்திக்கிட்டே இருந்து அவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டதுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா எந்த பெரிய ரிட்டர்ன்ஸும் கிடைக்கல இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இப்போ டாப் பர்ஃபார்மிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சொல்லிட்டு ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணிருப்பீங்க அது இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் ஆஃப் த சாட்டுக்கு போறதுக்கான சான்சஸ் தான் ரொம்பவுமே அதிகமா இருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இந்த பீரியட்ல எல்லாம் ஆக்சிஸ் ப்ளூ சிப் இல்ல ஆக்சிஸ் லாங் டர்ம் தான் டாப் த சாட் இருக்கும் எங்க போனாலுமே அதுதான் பெஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அந்தந்த கேட்டகிரியில இருக்கிறதுலேயே பாட்டம்ல இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் இருந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த ஃபண்டோட இன்வெஸ்டிங் ஸ்டைல் அந்த எக்கானமிக் சைக்கிளுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கும் இப்ப இருக்க எக்கானமிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டைல் செட் ஆகாம இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அது டாப் ரேட்டடா இருக்கும் போது நிறைய பேர் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நிறைய ஃபண்ட் இன்ஃபுளோ வரும் போது அவங்க ஏற்கனவே வாங்கி வச்ச ஸ்டாக்ஸ்லேயே திருப்பியும் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வருவாங்க ஹையர் வேல்யூஷன்ல தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்தா ஆப்வியஸா ஒரு பாயிண்ட்ல அது கரெக்ஷன் எதிர் நோக்கி போகும் சோ ஒரு ஃபண்டோட பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் பாத்துட்டு அது பெஸ்ட் ஃபண்டா இருக்கு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்ற முடிவு எடுத்தோம்னா அது தப்பா தான் அமையுன்றத இந்த டேட்டா நமக்கு கன்வே பண்ணுச்சு சோ ஒரு ஃபண்ட் சூஸ் பண்ணும் போது இன்னும் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அதோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு செக்டரல் டைவர்சிபிகேஷன் எப்படி இருக்கு ஃபண்ட் மேனேஜரோட இன்வெஸ்டிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா புதுசா இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களோ இல்ல ஹை நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸோ கரெக்டா ரிசர்ச் பண்ணி கரெக்டான ஃபண்ட சூஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் கரெக்டான ஃபண்ட சூஸ் பண்றதுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண இருக்க ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த வீடியோட ஸ்பான்சரான டிசவ் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்க ஃப்ரீ வெல்த் மானிட்டர் டூல் யூஸ் பண்ணி உங்களோட போர்ட்போலியோ கரெக்டா பேலன்ஸ்டா இருக்கா இல்ல இதுல எதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணணும் இல்ல எதை ரீபேலன்ஸ் பண்ணும் எதை புதுசா ஆட் பண்ணணும்ன்ற எல்லா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் மீனிங்ஃபுல்லான ஆக்ஷன்ஸோட உங்களுக்கு கொடுக
மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கு அடுத்து காமனா எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் டைமிங் த மார்க்கெட் அதாவது மார்க்கெட் இப்போ அதிகமா இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல என்னோட எஸ்ஐபி எல்லாம் நிறுத்திடுறேன் அது கீழே போனதுக்கு அப்புறம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறுத்துறதோ இல்ல டைம் பண்ண நினைக்கிறதோ ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் உதாரணத்துக்கு இருக்கிறதுலேயே ஒரு அன்லக்கியஸ்ட் இன்வெஸ்டர் எடுத்து அதாவது மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாரு அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ற நேரம் கரெக்டா மார்க்கெட்டோட பீக்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி தப்பான டைமிங்ல இருக்கிறதுலயே பீக்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் கடந்த பதினஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்திருந்தா அவரோட சிஏஜிஆர் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் இருந்து நான் நிறைய பேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுல இந்த டைமிங் மார்க்கெட்ட இன்னும் ஒரு லெவல் மேல கொண்டு போயிடுவாங்க அதாவது மார்க்கெட் நேத்து கீழே விழுந்திருக்கு அதனால இன்னைக்கு காலையில சீக்கிரமா வாங்கினா பழைய எண்ணெய்லயே இதை வாங்கிட முடியும் சொல்லிட்டு அந்த லெவலுக்கு டைம் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி பார்த்தா இந்த எண்ணெய் லெவல்ல டெய்லி டைம் பண்ண நினைக்கிறதுலாம் அவ்வளவு மீனிங் ஃபுல்லான ஆக்டிவிட்டி கிடையாதுன்றத எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸும் ரியலைஸ் பண்ணிருவாங்க இதுக்கு அடுத்த காமன் மிஸ்டேக் லேக் ஆஃப் பேஷன்ஸ் ஏதோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஒரு ஆறு மாசம் இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அதுல இருந்து நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஆறே மாசத்துல இல்ல ஒரே வருஷத்துல அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிருவாங்க ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ரீசென்டா நடத்தின ஒரு ஸ்டடியில கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா ஃபண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸும் இன்வெஸ்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்பவுமே மாறுபட்டு இப்போ இங்க இருக்க டேட்டால ஃபண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸும் இன்வெஸ்டர்ஸோட ரிட்டர்னையும் கேட்டகரி வைஸ் நம்மளால பாக்க முடியும் எல்லா கேட்டகரியிலுமே ஒரு ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்படியே விட்டுருந்தா வர ரிட்டர்ன்ஸும் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களோட ஆக்சன்ஸ்னால வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸும் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்வெஸ்டர்ஸோட ரிட்டர்ன் எல்லா கேஸ்லயுமே குறைவா தான் இருக்கு அதுவும் பர்டிகுலரா ஷார்ட் டைம்ல வாலட்டைலான நேச்சர்ல எஸ்ஐபி மூலமா டிசிப்ளின்டா தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணா வர ரிட்டர்ன்ஸ் ரொம்பவுமே அதிகமா இருக்கு இந்த டேட்டால இருந்து கிளியரா தெரியற விஷயம் என்னன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களா டிசைட் பண்ணி ஒரு பேஷன்ஸ் இல்லாம இப்ப நிறுத்திடலாம் மார்க்கெட்ட டைம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுக்கிற எல்லா டிசிஷனும் அவங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் தான் குறைச்சிட்டு வருது அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்டா சிஸ்டமேட்டிக்கா மாசம் மாசம் ரெகுலரா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தா ஹையர் வாலட்டாலிட்டி சிச்சுவேஷன்ஸ்லயும் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முடியும்ன்றது தான் இந்த டேட்டா நமக்கு கன்வே பண்ணும் இதுக்கு அடுத்து ஒரு முக்கியமான மிஸ்டேக் எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸும் அவங்களோட போர்ட்போலியோல ஏதோ ஒரு புது விஷயத்த புதுசா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு யோசிக்கிறது இப்போ கரண்டா நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசென்டான ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஆனா அதை தவிர்த்து வெளியில வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அதுல எடுத்துட்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஆர்டிகல்ல இந்த ஃபண்ட் பெட்டரா பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க நிஃப்டி பிப்டியை விட நிஃப்டி நெக்ஸ்ட் பிப்டி பெட்டரா பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு புது விஷயத்துல புதுசா போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த எண்ணமே ஒரு காமனான மிஸ்டேக் சொல்லலாம் இது ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் போர்ட்போலியோவை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதுல எது நல்ல ஃபண்ட் எது கெட்ட ஃபண்ட் எலிமினேட் பண்ணாலே உங்களால நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்க முடியும் அடுத்த மிஸ்டேக் ஜீரோ ரிசர்ச் அதாவது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரலா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்றது என்ன கூகுள்ல போயிட்டு பெஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் டைப் பண்ணுவாங்க டைப் பண்ண உடனே வர லிஸ்ட்ல ஒரு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டா ஓபன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுல ஒன் இயர் ரிட்டர்ன் த்ரீ இயர் ரிட்டர்ன் ஃபைவ் இயர் ரிட்டர்ன் பாப்பாங்க இருக்கிறதுல எது கன்சிஸ்டன்டா நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோ அதுதான் நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சொல்லிட்டு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிருவாங்க அவங்க சூஸ் பண்ண ஃபண்டோட கான்ஸ்டிடியூன்ஸோ இல்ல செக்டாரல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோ இல்ல ஃபண்ட் மேனேஜரோட இன்வெஸ்டிங் ஸ்டைல் குரோத் ஓரியன்டா இல்லனா வேல்யூ ஓரியன்டா இந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்களுக்கு சுத்தமா ஐடியா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த வீடியோ பாக்குற முக்கால் வசி பேருக்கு கரண்டா அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட இந்த பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றதே அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப அவங்க சூஸ் பண்ண மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ல அவுட் பர்ஃபார்மிங்கா இருக்கலாம் ஆனா நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பாட்டம் ஆஃப் சார்ட் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இன் ரியாலிட்டி ஒரு ஃபண்ட கரெக்டா ரிசர்ச் பண்ணி இதுதான் கரெக்டான பாராமீட்டர்ஸ் சொல்றதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்டோ இல்ல டைமோ நம்மள மாதிரியான ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய நேரத்துல இல்லாம இருக்கும் அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இருக்கிறதா இந்த டிசர்வ் பிளாட்ஃபார்ம் இது மட்டும் இல்லாம அவங்க போர்ட்போலியோல இருக்க எந்த ஃபண்ட்ஸ் இப்ப கண்டினியூ பண்ணணும் இல்ல எதை எப்ப எக்ஸிட் பண்ணணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ்மே நிறைய பேர்கிட்ட லேக் ஆயிட்டு இருக்கும் இதை சால்வ் பண்றதுக்குமே இந்த டிசர்வ் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க யூஸ் பண்
பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வராங்க இப்ப நாஸ்டா ஹண்ட்ரட் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா அது ஈக்விட்டி கேட்டகரியா இல்ல டெட் கேட்டகரியா தெரியாம தப்பா இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா திரும்பியும் அதிகமான டாக்ஸ் நீங்க கட்டுற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த நாஸ்டா ஹண்ட்ரட் ஃபண்ட்ஸ் டெட் ஃபண்ட் கேட்டகரியில போட்டுருப்பாங்க ஐசிஐசிஐ ப்ரோடென்ஷியலோட நாஸ்டா ஹண்ட்ரட் ஃபண்ட் மட்டும் ஈக்விட்டி கேட்டகரியில இருக்கும் இதுக்கான டாக்ஸேஷன் பத்து பெர்சன்டேஜ் இல்ல பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஆனா டெட் கேட்டகரிக்கு உங்களோட இன்கம் டாக்ஸ் லாபுக்கு ஏத்த மாதிரியான டாக்ஸேஷன் இருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதோட டாக்ஸேஷன் பத்தி ஒரு புரிதலோட இன்வெஸ்ட் பண்றது எசென்சியல் டாக்ஸேஷன் மட்டும் கிடையாது இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்னும் இதர சார்ஜஸ் இருக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இல்ல எக்ஸிட் லோடுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பர்டிகுலர் சார்ஜ் நம்ம கிட்ட சார்ஜ் பண்ணுவோம் போய் எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நீங்க தேட போனீங்கனாலும் அதுல ரெகுலர் இல்ல டைரக்ட் சொல்லிட்டு ரெண்டு கேட்டகரியா போட்டுருப்பாங்க புதுசா இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க ரெகுலர் டைரக்ட் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஃபண்ட் நேம் மட்டும்தான் தெரியாம ரெகுலர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா தேவையில்லாம எக்ஸ்ட்ராவா அதிகமான எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ பாக்குறது குறைவான டிஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா லாங் ரன்ல நிறைய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நீங்க ஒரு போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ்லயோ இல்ல பினான்சியல் அட்வைசர் கிட்ட போறீங்கன்னா அப்ப அவங்க சஜஸ்ட் பண்ற ஃபண்ட் ரெகுலர் ஃபண்டா இருந்து அவங்களோட அட்வைஸ் படி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னா ரெகுலர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுல பிரச்சனை கிடையாது ஆனா நீங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது தெரியாம ரெகுலர் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா தேவையில்லாத சார்ஜஸ் லூஸ் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் தாண்டி இன்னுமே சில நூ மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அதாவது புதுசா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க டைரக்ட் ஃபண்ட்ஸே சூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா ஒரு ஃபண்ட சர்ச் பண்ணும்போது மறுபடியும் ஐடிசிடபிள்யூ இல்ல growth னு சொல்லிட்டு ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த ஐடிசிடபிள்யூ சூஸ் பண்றதனால அதோட வளர்ச்சியே திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அத வளர விடாம பாதியிலே அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டே வருவீங்க ஆல்டர்னேட்டிவா growth mutual funds சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து வர வளர்ச்சியை திருப்பி இதல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதனால உங்களுக்கு அதோட காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் ஏ அனுபவிக்க முடியும் இது கடுத்து ஏதோ ஒரு புது என்எஃப்ஓ வருது இந்த விளம்பரத்தை நான் நிறைய இடத்துல பாத்துர்க்கேன் அதனால அந்த ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மிஸ்டேக்குமே நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க ஒரு என்எஃப்ஓ அதாவது நியூ ஃபண்ட் ஆஃபரிங்ன்றது புதுசா ஒரு ஃபண்ட் லான்ச் பண்றாங்கன்றத தான் மீன் பண்ணுது இப்போ இந்த புதுசா லான்ச் பண்ற ஃபண்டுக்கு ட்ராக் ரெக்கார்டும் கிடையாது ஹிஸ்டாரிக்கலா அது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்றதும் தெரியாது அதோட ஃபண்ட் கான்ஸ்டிடியூன்ஸோ இல்ல எந்த இன்ஃபர்மேஷனே இருக்காது ஒரு சைடு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல எஸ்ஐபி பண்ணிட்டே வந்தாலும் ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது பெட்ரா இல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது பெட்ரான்ற குழப்பம் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் எது கரெக்டா இருக்கும்ன்றது கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப பார்த்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் இல்ல புதுசா இருந்ததுனாலும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிருங்க இந்த சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த சேனல்ல போடுற புது வீடியோ சொல்ற நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் நன்றி மக்களே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் ரீட் ஆல் ஸ்கீம் ரிலேட்டட் ட